చాలా రోజుల తర్వాత ఒక అద్భుతమైనటువంటి సినిమా చూసాను ఏ డిపార్ట్మెంట్కి అన్యాయం కాదు నటులేంటి స్క్రిప్ట్ ఏంటి మాటలేంటి మ్యూజిక్ ఏంటి ఇళ్ళరాజా గారు అయితే వీధి గారి కథ కొట్టారు సార్ సతీష్ వంశీ గారు థ్యాంక్ యూ సార్ చాలా చాలా బాగుంది గులాబీ నే పిల్లాడుతా రారి సింధూరం అంతఃపురం కర్దం అనేకమైన క్లాసిక్స్ తీసుకున్నారు అక్కడ నాకు ఆ క్లాసిక్స్ తీసిన విష్ణువంశీ గారు మరో క్లాసిక్ అందించారు సో రియల్లీ నా అమ్మా నాన్న వాళ్ళ కదా చాలా అద్భుతంగా చెప్పాను బుద్ధిగా ఉంది ఇళరాజా గారు ఇక్కడ ఫిజికల్ హాంటింగ్ అమ్మాట నాకు గురువు గారు రాసిన పాట పూ పూవే కాను అనేది పూవే బీసే కాను అనేది చాలా స్టార్ట్ అయింది నాకు కంగ్రాచులేట్ ప్రొడ్యూసర్స్ మధు అని ఇంకా కాల్సు అండ్ ఆర్టిలిస్ ప్రసాద్ గారు కదా చాలా బాగున్నాయి ఐ హోప్ దిస్ ఫిల్మ్ రీచ్ ద ఆడియన్స్ చాలా పెద్ద హిట్ అవుతుంది అని కోరుకుంటూ విశ్వంశీ గారు ఇంకొక క్లాసిక్ని అందరూ ఆదేశిస్తారని ఆశిస్తున్నాను థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ వన్ Honestly, no words. Thank you, sir. Thank you. Real. Thank you. Stunned. Thank you. Stunned everybody. Thank you. And the whole Telugu and the whole world is also going to be able to do it. Thank you, sir. Thank you. Sir, sir. Thank you, 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 sir. కృష్ణంశి సార్కి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ లైఫ్ లాంగ్ థ్యాంక్ఫుల్గా ఉన్నట్టాను ఎందుకంటే మీ అందరూ తెలుసు చందమామ కోసం అండ్ ఇవాళ ఒక సొసైటీలో ఇప్పుడు ఉండే సొసైటీ ఇప్పుడు ఉండే యంగ్ జనరేషన్ వాళ్ళు చాలా చేంజెస్ నేను చూస్తున్నాను అంటే పెద్దోళ్ళు ఎలా వాళ్ళ ఫీలింగ్స్ ఏంటో తెలియక ఏ చేస్తారు చాలా న్యాచురల్గా వెస్ట్రన్ కల్చర్ ఎక్కువ ఎంటర్ అయింది కాబట్టి నిజంగా నేను ఏదైనా మూవీ చూసేటప్పుడు ఏదైనా అనిపిస్తే అంటే కొంచెం ఎమోషన్గా ఉన్నప్పుడు అయ్యేది సినిమా అని నేను నేనే ఇదైపోతాను అనమాట బట్ ఈ మూవీలో మాత్రం ఎవ్రీ సీన్స్ భయం వేస్తుంది నాకు నెక్స్ట్ సీన్ ఎలా ఉండబోతుంది ఎందుకంటే ఆల్మోస్ట్ కంట్లో నీళ్ళు తిరుగుతుంది బట్ నేను కూడా అని అనుకుంటున్నాను బట్ సీన్స్ నన్ను ఏడిపించేస్తుంది ఇంటర్వల్ బ్లాక్లో రెండు టిష్యూ పేపర్ ఇచ్చేసి ఒకటి చేతులు తుడుచుకున్నాను ఆ లాస్ట్ టిష్యూ పేపర్ మూవీ కంప్లీట్ అయ్యేదాక తుడుచుకుంటేనే ఉండేది అనమాట నేను చాలా హార్ట్ హెవీ అయిపోయింది నాకు అండ్ ఒకటి మాత్రం చెప్తాను ఇప్పుడు ఉండే పిల్లలు అంటే నేను కూడా మా అమ్మ నాన్నకి మా అమ్మకి మా నాన్న పాస్ట్ అవి ఈ సినిమా చూపించాలంటే భయం వేస్తుంది నాకు వాళ్ళు ఏమైపోతారన్న భయం వేస్తుంది నాకు ఇప్పుడు నాకు చూసారంటే నాకు షివర్ అవుతున్నాను నేను మాటలో సో ప్రతి ఒక్కరిని చెప్తున్నాను ఈ సినిమా చూడండి నిజంగా పెద్దోళ్ళు ఏ స్టేజ్లో ఉన్నారని మనకు అర్థమైపోతుంది ఇప్పుడు చాలా వండర్ఫుల్ సార్ నాట్ ఒక క్యారెక్టర్ క్యారెక్టర్ ఎన్ని మూవీస్ మీరు ఏ ఒక్క క్యారెక్టర్ వేస్ట్ చేయరు బట్ ప్రతి క్యారెక్టర్ షుప్ మీ బికాజ్ మన సొసైటీ చూస్తున్నాం మరి అండ్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ డిఫరెన్స్ విత్ ది ఒరిజినల్ మూవీ అనేది బాగా కరెక్ట్ అయ్యాను యా అది అది చూసి నాకు ఏముంది అంతగా బట్ మీ మీ మ్యాజిక్ ఇక్కడ చూపిస్తారు ఇట్స్ వండర్ఫుల్ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఫర్ బీయింగ్ వండర్ఫుల్ మూవీ నిజంగా థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్ రంగమార్త అండకి ఇప్పుడు మాట్లాడాలంటే ఆ సినిమా ముందు ఏం మాట్లాడినా తక్కువే చాలా ఎమోషనల్గా డిస్టర్బ్ చేసింది అంటే నేను ఎమోషనల్ అయ్యానంటే ఇదేదో మనల్ని ఎమోషనల్ ఫిల్మ్ మళ్ళీ మనం బ్రాండ్ వేసేస్తారు చూసే జనాలు ఇది ఈ జానర్ ఫిల్మ్ ఈ జానర్ ఫిల్మ్ అని అలా కాదు ప్రతి ఒక్కళ్ళు ఫ్యామిలీతో మీ పిల్లల్ని తీసుకొచ్చి ఈయన చెప్పారు కదా భయం వేస్తుందని బట్ తీసుకొచ్చి ఈ సినిమా చూపించండి మనం ఏం చేయకూడదు ఎలా ఉండకూడదు అని 
చాలా విషయాలు మనం ప్రాక్టికల్గా మన లైఫ్ మన హ్యాపీనెస్ అన్న దీంట్లో క్యారీ ఫార్వర్డ్ అయిపోతూ ఉంటాం ఆ ప్రాసెస్లో మనకి తెలియకుండానే చాలా నెగ్లిజెన్స్ ఎక్కడో డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది మన పేరెంట్స్ని కొంచెం ఎక్కువ హర్ట్ చేస్తూ ఉంటాం మనల్ని అంటే శివ గారి దయ వల్ల దయ వల్ల ఎందుకు అంటానంటే నేను ఎప్పుడు మా అమ్మ నాన్నలతో కొంచెం ఏదైనా సరిగ్గా ఏదైనా హర్ట్ చేసి లాగా మాట్లాడితే ద ఫస్ట్ పర్సన్ టు కరెక్ట్ మీ శివ సార్ అది కూడా అవుట్ ఆఫ్ కేర్ వల్లనో దేని వల్లనో అమ్మని కానీ నాన్నని కానీ ఏమన్నా అన్నప్పుడు ఫస్ట్ శివ చెప్తారు నో అని చెప్పి వాళ్ళని పాసిఫై చేసి ఇంట్లో మళ్ళీ నార్మల్ చేసేది శివానే అలా ప్రతి ఒక్కరు మనం ఉండాలి అండ్ అట్ ది సేమ్ టైం నేను యాక్చువల్గా మూవీకి వచ్చింది మూవీ కంటెంట్ నాకు ఆల్రెడీ తెలుసు నేను చూసాను సో అది నన్ను ఏమి ఇంపాక్ట్ చేస్తే నేను ఆల్రెడీ చూసాను కదా అనుకున్నాను బట్ నిజంగా సార్ ద యాక్టర్స్ యు గాట్ అండ్ ది ద వే ది పర్ఫామ్ ద వే యూ మేడ్ దెమ్ పర్ఫామ్ సార్ మీరు వాళ్ళ చేత చేపించిన విధానం మీరు హ్యాండిల్ చేసిన విధానం స్క్రీన్ ప్లే అండ్ మీ రైటింగ్ సార్ అసలు డైలాగ్స్ అయితే నిజంగా ఆనందం విషాదానికి విషాదానికి విషాదాల మధ్య విరామం అండ్ ఒక యాక్టర్గా నిజంగా నటుడు అంటే పాత్రల పార్థివ దేహాలతో బతుకుతున్నాను అనేసరికి అప్పటి వరకు త్రోట్ ద ఫిల్మ్ ఆయన రియల్ లైఫ్లో జరిగిన పాత్రల ఇంపాక్ట్ క్లైమాక్స్లో వచ్చే ఆ డైలాగ్ ఒక నటుడిగా ఒక నిజమైన పర్సన్గా నేను అది ఎంతవరకు రివీల్ చేయగలో చేయగలో తెలీదు బట్ సచ్ స్ట్రాంగ్ రైటింగ్ అండ్ డైలాగ్స్ షేక్ చేసేసాయి అండ్ నేను చెప్పినట్టు నేను బ్రహ్మానందం గారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు వీళ్ళు ఎన్సెక్లోపీడియాస్ లాగా మనకి సో వాళ్ళు ఎలా చేసి ఉంటారు వాళ్ళ నుంచి నేను ఏం నేర్చుకోవచ్చు ఈ సినిమాలో అంటే కమర్షియల్ సినిమాలో మనం చూసే దాంట్లో యాక్టింగ్కి చాలా తక్కువ స్కోప్ ఉంటుంది అంటే మనం చాలా న్యాచురల్గా చూస్తూ ఉంటాం బట్ ఇలాంటి సినిమాల్లో ఒక యాక్టర్కి నటించడానికి చాలా స్కోప్ ఉంటుంది సార్ సో అంత గొప్ప యాక్టర్స్ని చూడ్డానికి వచ్చాను నేను చూసి నేర్చుకుందామని వచ్చాను నిజంగా జీవితం జీవిత పాఠంతో పాటు బ్రహ్మానందం గారు సార్ ఏడిపించేశారు సార్ చాలాసార్లు ఏడిపించారు అండ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు రమ్యకృష్ణ గారు అండ్ ఎవ్రీ క్యారెక్టర్ అండి ఈ మూవీలో యాక్ట్ చేసిన ప్రతి క్యారెక్టర్ మనల్ని షేక్ చేస్తుంది అండ్ యూ గాట్ ద బెస్ట్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఫర్ ఈచ్ రోల్ సార్ ఈ సినిమా అంటే ఎమోషనల్గా మనల్ని టచ్ చేసి మనల్ని ప్రేరేపించి ఈ సొసైటీకి కావాల్సిన మెసేజ్ని మెసేజ్ అంటే మళ్ళీ మెసేజ్ ఓరియంటెడ్ అనుకుంటాయి అని భయం సార్ అలా కాదు మనం చూసి మనం తప్పక చూడాల్సిన సినిమా అండ్ ఒక యాక్టర్ అయితే మీకు ఒక లైబ్రరీ దొరికింది లైబ్రరీలో ఈ ఈ మూవీలో ఉన్న ప్రతి పాత్ర మీకు ఒక బుక్ టు లర్న్ యువర్ యాక్టింగ్ సో ఐఎమ్ సో గ్లాడ్ సార్ ఫర్ గివింగ్ సెలబ్రిటీస్ అంటే ఏదో ఎప్పుడు లైఫ్ అంతా వాళ్ళు హ్యాపీగా ఉండాలి జనరల్గా అది కలర్ఫుల్గా ఉంటుందని ఫీల్ అవుతారు బట్ నార్మల్ పబ్లిక్ కూడా తెలుసు వాట్ ఇస్ దియర్ జర్నీ అండ్ హౌ దే గోన్ టు ఎండ్ అనేది చాలా మీ ఎక్స్పీరియన్స్ సార్ అంటే మీరు ఉన్న యాక్టర్స్తో ఉండేది డైరెక్టర్గా మీరు ఇన్ని సంవత్సరాలు ఉన్నది కొన్ని డైలాగ్స్ సార్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు బ్రహ్మానందం గారి మధ్య కాన్వర్జేషన్ కూడా అసలు అది అంటే వాళ్ళ లైఫ్ మొత్తం మన ఏదో ఇంత గొప్ప అనుకున్నాను రా మన వైఫ్ని ఒక మన లైఫ్లో ఉండే ఆ భార్య పాత్రని మనం ఎలా చూసామని వాళ్ళ ఒక్క మాటలో ఆయన అంటే నేను ఐ డోంట్ రీల్ డైలాగ్స్ సో అవన్నీ నాకు బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి సార్ నిజంగా బాగా కనెక్ట్ అయ్యాయి ఇట్స్ అ లైఫ్ లెసన్ మేబీ నాకు అన్నీ తెలుసు అనుకున్న వాళ్ళు కూడా వచ్చి చూస్తే ఎక్కడో మనం చేసే మిస్టేక్స్ని కరెక్ట్ చేసుకునే ఛాన్స్ ఉంటుంది అనుకున్నాను అండ్ థ్యాంక్స్ ఫర్ దిస్ వండర్ఫుల్ ఫిల్మ్స్ మొత్తం నేను చెప్పాలనుకున్నంత హక్కులో యాక్చువల్గా మాది జాయింట్ ఫ్యామిలీ 
అందుకు నేను కేక్ కానీ సినిమా అందరం కలిసి ఉంటాం మామూలుగా పెద్ద హీరోలు సినిమాలు అయితే థియేటర్కి వెళ్ళి చూద్దాం హీరోలు లేకపోతే మనం ఓటీటీలో చూడొచ్చులే అని అనుకుంటే ఈ సినిమా మాత్రం చాలా తక్కువ అవుతుంది మీకు ఆడియన్స్ నేను చెప్పాలనుకుంటుంది ఏంటంటే ఇట్స్ ఏ థియేట్రికల్ ఎక్స్పీరియన్స్ మీరు థియేటర్లోకి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక ఎక్స్పీరియన్స్ కోసం ఏంటంటే ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎంటర్టైన్మెంట్ ఆర్ ఇట్స్ నాట్ జస్ట్ ఎమోషన్ ఒక లైఫ్ టైమ్ ఎక్స్పీరియన్స్లో ఒకటి ఈ పా ఈ సినిమా కూడా ఒకటి అని నేను ఫీల్ అవుతుంది ఎందుకంటే మీరు థియేటర్లోకి వెళ్ళి కూర్చున్న ఫస్ట్ ఫ్రేమ్లో ఎన్టీఆర్ గారి ఫోటో వచ్చిన దగ్గర నుంచి మనం స్క్రీన్ లోపలికి వెళ్ళిపోతాం ఆడియన్స్లో ఉన్నాం దట్ ఈస్ ది బెస్ట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ మూవీ సార్ ఒకసారి ఆడియన్స్లో ఆడియన్స్లో కూర్చున్న మనం థియేటర్లోకి వెళ్ళిపోయిన తర్వాత ఆ క్యారెక్టర్స్ మధ్య ఎలా తిరుగుతుంటాం ఏం జరుగుతుంది అని చెప్పి అలాంటి ఒక ఫీల్ తీసుకురావడం ఒక సినిమాకి చాలా పెద్ద ఛాలెంజ్ సార్ మీరు కాబట్టి చేయగలిగిన అండ్ ఐఎమ్ రియలీ గ్రేట్ఫుల్ ఫర్ బీయింగ్ హియర్ ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ని ఇచ్చినందుకు ఆడియన్స్ అందరి తరఫున థ్యాంక్స్ సార్ అండ్ మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్పిన ఓటీటీలో చో చూసే సినిమా కాదు ఇది మీరు అందరూ దయచేసి థియేటర్కి వెళ్ళి చూడండి నేను ఇరవై రెండో తేదీ మొత్తం మా పదమూడు మంది ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ కలిసి ఫస్ట్ షో చూస్తున్నాం అది మంచిది థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ సింపుల్గా చెప్పాలంటే ఎక్సలెంట్ ఎక్స్ట్రాడినరీ థ్యాంక్ యూ సార్ ఒక మా అంటే జనరల్గా ఒక కళాకారుడు లైఫ్లోకి వెళ్ళిపోయే మహానుభావుడు ఎవరో కథ రాశాడు దాని నిజంగా ఫ్యాక్ట్స్ ఆఫ్ ఆ ట్రావెల్ ఆ జర్నీ జర్నీ ఆఫ్ ఎమోషన్స్ ఎంత చక్కగా పట్టుకున్నావు అంటే ఒక ఎంఎఫ్ హుసేన్ పెయింటింగ్ వేసినట్టు ఉంది నిజంగా ఒక అద్భుతమైన కావ్యం నాకు తెలిసి మీ లైఫ్ టైం బెస్ట్ చేశారు రియలీ ఎమ్ మూవ్డ్ ఐమ్ టచ్డ్ ఇది మనస్ఫూర్తిగా చెప్తాం అండి సినిమా చూసేసి మరి బయటికి రాగానే చాలా బాగుంది బ్రహ్మాండ కాదు ఇక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నా ఇది మనసుతో చూడాలి కళతో కాదు ఎందుకంటే నువ్వు మనసుతో తీసా ఆ ఇమోషన్స్ నిజంగా స్టేజ్ నుంచి వచ్చింది ఎంపాడైనా సరే అక్కడ చూస్తే కనెక్ట్ అవుతాడు అక్కడ ఉన్నాడు చూసా అది పురా సాయి మీద చెప్తాడు మా నాన్న వీళ్ళందరూ ఆ స్టేజ్ నుంచి వచ్చింది ఎవ్వరు అవన్నీ పక్కన పెట్టేస్తే జీవితం ఒక నాటక రంగం చిన్నప్పుడే చెప్పి అలాంటి దాన్ని అద్భుతంగా ఆవిష్కరించారు రియలీ ఐ ఫీల్ వీఆర్ ఆనర్డ్ to meet you god bless you all the best thank you sir sir sai mala sir bhutan ga unta thank you sir thank you bhutan ga unta bhutan ga ma nana gar photo are sir kal goppa cinema andi oka maata cheppalante cinema chudagane maa uri illi maa amma chudagane sir అద్భుతంగా నటించారు ఇది కేవలం ఒక నటుడు సినిమా కాదండి ఒక నటుడి కథ కాదు ప్రతి మనిషిలో ఉండే ఒక నటుడి కథ ప్రతి మనిషిలో ఉండే ఒక నటుడు ఆ మనిషితో ఎలా ఆడుకుంటాడు ఆ మనిషిని ఎలా నడిపిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా ఏడిపిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా నవ్విస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా బతికిస్తాడు ఆ మనిషిని ఎలా చంపేస్తాడు కాలం గడవడానికి చాలా సినిమాలు చూస్తుంటా ఉంది కాలం గెలవడానికి చూడాల్సిన సినిమా రంగం ఆపుతాడు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అద్భుతమైన సినిమా ఈ సినిమా జనం ఖచ్చితంగా థియేటర్కి వెళ్ళి చూడాలి చూడటం మిస్ అయితే మాత్రం జనం పాపాత్మ సో ఈ పాపం చేయకండి చూడండి సినిమాని చూసి పుణ్యాత్మం ఉంటాయి తల్లిదండ్రులు ఏంటో మనుషులు ఏంటో టీచర్స్ ఎలా ఉండాలో భాషను ఎలా బతికించుకోవాలో మనిషిని ఎలా గౌరవించుకోవాలో మన సంస్కృతిని ఎలా బతికించుకోవాలో తల్లిదండ్రులే సంస్కృతి సంస్కృతి తల్లిదండ్రులు సో సంస్కృతి గురించి తెలిసిన వాడు తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకుంటాడు సో రంగమార్గంలో చూడండి పిల్లలకి చూపించండి పిల్లలకి చూపిస్తే మిమ్మల్ని బాగా చూసుకుంటారు మీరు ఒక్కసారి మీ తల్లిదండ్రులు బాగా చూసుకుంటారు ప్లీజ్ దయచేసి సినిమా చూడండి అద్భుతమైన సినిమా అద్భుతంగా తీశారు సార్ ఆర్టిస్టులు అందరూ మీకు రుణపడి ఉంటారండి థియేటర్ ఆర్టిస్టులు అందరూ ఇంకా చెప్పారంటే తల్లిదండ్రులు అందరూ మీకు రుణపడి థ్యాంక్ యూ సార్ శ్యామ్ సింగర్ కథ రాయడానికి ముందు నేను స్టేజ్ ఆర్టిస్ట్ గోగ్రహణం పెద్దవాల శిక్ష స్టేజ్ ప్లేస్ స్టేజ్ ప్లేస్ కొన్ని వందల చేశాను ఇప్పుడు మళ్ళీ నేను ముప్పై ఏళ్ళ క్రితం నేను థియేటర్కి వెళ్ళిన సిచ్యువేషన్ నా కళ్ళ ముందు కలిగింది నా చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు చనిపోయారు మా అమ్మ ఇంక ఎక్కువ కాలం బతకదని కొంత తెలిసినప్పుడు ప్రతిరోజు గంట ఆవిడ పడుకునేదాకా 
ఆ పాదాలు పెట్టుకొని రోజు కూర్చునేవాడిని దైవుడు దేవంతో సమానంగా తల్లి ఆ ప్రేమని మళ్ళీ ఒకసారి నాకు అనుభూతి కలిగించారు ప్రతి ఒక్కరూ మనం చాలా తెలుసు తెలియక మిస్ చేస్తాం పేరెంట్స్ని పట్టించుకోము మన తల్లిదండ్రులు కదా మన అమ్మ నాన్నే కదా అని చెప్పేసి అది మళ్ళీ అలాంటి అనుభూతి కలిగింది నాకు అద్భుతంగా తీసేసి తప్పకుండా అందరు చూడండి దయచేసి కృష్ణవంశీ గారి కెమెరా హద్దులు ఉండవు ఆయన స్వేచ్ఛ విహంగం అలా డ్రోన్ కెమెరా లాగా అలా 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 ట్రావెల్ చేస్తారు మీకు గురించి నాకు తెలుసు మీరు ఇప్పుడు ఆలస్యం అమ్ముతున్న విషయం అంటారు కానీ ఆలస్యమైనా మీరు అమ్ముతూనే అందించి పక్క ఎందుకంటే నాటకాలు ఆడేట పని నుండి అన్నీ చూసిన అంటే అప్పుడు చేయిలు అమ్ముకునే వాళ్ళు బాచీలు అమ్ముకుని నాటకాలు అది మా సైజ్ కష్టాలు ఇవ్వ పడేవాళ్ళు నేను తక్కువ పడ్డా మా పెద్దవాళ్ళు సీనియర్స్ అందరూ చాలా గొప్ప గొప్ప కష్టాలు పడ్డారు ఆ కష్టాలన్నీ ఇళ్ళలో కూర్చొని ఏవైతే చూసామో అవన్నీ వచ్చి మెళ్ళి మళ్ళీ చూసారా చూసావా ఏం జరిగిందో ఏం జరుగుతున్నాయి ఇక్కడ ఒక ఒకటి ఏంటంటే అండి నేను ఒక ఫిక్స్ ఇచ్చాను నేను ఈ సినిమా చూసి ఆశ్చర్యపోవట్లే ఇది జరుగుతుంది నా ఫిక్స్ నేను మీతో అన్నా ఈరోజు నేను విశ్వరూపాలు చూడబోతున్నాను ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారిని కొత్త ఆర్టిస్ట్ని బాగా చేశాను చాలా సీరియస్గా చాలా అద్భుతం వాళ్ళిద్దరూ హోరా హోరీగా ఎలా చెప్తుంటే ఒక ఎమోషన్ ఆశిస్తానంలో నుంచి నాకు వాయిస్ పామ్ అయ్యి మళ్ళీ నేను కూడా ఇచ్చోడని అనే పద్యంతో ఇచ్చుకొని ఇది నిటలేక్ష నుండి గజ్జ కైలించి ఆడిన రంగస్థలంలో పద్యం మేడం చాలా గొప్పగా ఉంది సినిమా నేను ముందర చెప్తున్నా మీరు గొప్పగా చేస్తారన్న తెలుసు గొప్పగా ఉంటుందని తెలుసు అదే జరిగింది జనం కూడా చూస్తే ఆ గొప్పతను అర్థం చేసుకుంటారు ఆస్వాదిస్తారు ప్రేక్షదేవుళ్ళరా తెలుగు చలిచిత్ర పరిశ్రమలోనే కాదు ప్రపంచంలోనే కొంతమంది డైరెక్టర్ దిస్ ఇస్ డైరెక్ట్ మార్క్ అనే గొప్ప గొప్ప సినిమాలు తీసి వాళ్ళ జన్మ ధన్యం చేసుకున్నారు అలాగే అందులో మన తెలుగు చలిచిత్ర పరిశ్రమలో ఈ కృష్ణవంశి గారు కూడా ఓ మురారి ఓ అంతఃపురం ఓ ఖడ్గం మళ్ళా ఈవేళ రంగ మార్తాణం తీసి ఆయన మార్కును కాపాడుకోవడం కాకుండా తెలుగు చరిత్ర పరిశ్రమకి మళ్ళీ ఒక గొప్ప సినిమా ఇచ్చినందుకు సభాముఖంగా ఒక పాత్రికేయ మృత్యులారా మీ ముందు ఆయన సెలూట్ చేస్తున్నాం ఇక ప్రేక్షదేవులు నేను ఏం కోరుకుంటున్నానంటే ఈ సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో నేను సార్ చూసా చాలా బాగుంది బలగం చూసా చాలా బాగుంది మళ్ళీ రంగ మార్తాణం చూసా చాలా బాగుంది ఎందుకు ఇన్నిట్లో కూడా ముఖ్యంగా రంగమార్తాండ్లో ద సెంటిమెంట్ ది అటాచ్మెంట్ అండ్ ది బాండేజ్ బిట్వీన్ సాయిల్ అండ్ అవర్ మదర్ లాంగ్వేజ్ అండ్ అవర్ ల్యాండ్ అండ్ అవర్ పేరెంట్స్ అటర్ట్ మేబీ అండ్ చిల్డ్రన్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ బంధాలు అనుబంధాలతో కూడుకున్న తల్లి తండ్రి బిడ్డ తాత ముత్తాత మనవళ్ళు మనవరాలు సమస్తం కూడా చూడాల్సిన గొప్ప సినిమా ఈ మధ్యకాలంలో రంగమార్తాండ ఏం సినిమా అండి ఈ సినిమాలు ఎవరు వెలుసు లేరు కూతుళ్ళు వెలుసు కాదు కొడుకులు వెలుసు కాదు పరిస్థితులు పాతకాలానికి ఇప్పుడు నేటి కాలానికి ఏమైనా జరుగుతున్నా ఏ వాతావరణ మార్పులు జరుగుతున్నాయో ఏ పాఠ్య సంస్కృతి మొత్తం మనం ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తుందో ఏ కాలం మార్పులు చేకూరుస్తుందో అవే సినిమాలో వెలన్స్ అవే సంఘటనలు ఉన్నవాడాలి అయ్యే బాధలు అయ్యే బాయ్కట్లు మళ్ళా వెళ్ళిపోవడాలు మళ్ళా ఆటాలు మళ్ళా చివరికి నటన అనేది కేవలం దయాసమైన కాదు సినిమాలోనే కాదు జీవితంలోనే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఏడ్చాల్సిన నవ్వాల్సిన మొత్తం విషాద గిద్దికిల నటన జీవితం ఒక నాటక రంగం కానీ మనందరం ఏమో నటించట్లా జీవిస్తున్నాం జీవించడానికి ముఖ్యంగా ఈ ఘట్టాలు ఏమైతున్నాయో ఆ ఘట్టాలు ఏ విధంగా మనం ఫేస్ చేస్తున్నాం ఎలా ముందుకు వెళ్ళాలో అపార్థాలు చూసుకోకుండా మిస్సెన్సెంట్ లేకుండా తల్లి తండ్రి బిడ్డలు సమస్తం అందరం కూడా కలిసి ఎలా ముందుకు సాగాలనేది గొప్ప జ్ఞానోదయం ఇచ్చాడు ఈ కృష్ణమూర్తి గారి సినిమాలు కూడా నో మిస్ అండర్స్టాండ్స్ 
ఏం సినిమా ఏం సినిమా ఈ మధ్యకాలం సార్ గొప్ప సినిమా తీసాను సార్ ఇది మరాఠీలో నట్ సామ్రాట్ నానా పట్టుగారు యాక్టెడ్ ఫిలిం నిజంగా నట్ సామ్రాట్ మన అక్రనాయ గారిలా యాక్ట్ చేసింది తెలుగులో నటం రంగమార్తాండ నటరత్న వెంకటరామారావు గారు యాక్ట్ చేశారు ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏం ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఏం యాక్టింగ్ ఏం యాక్టింగ్ శభాష్ సినిమాలో ఎక్కడ మనము నాటకం ఆడతారను ఓ డ్రామా ఆడతారు డయాస్ ఉంటుందని అనుకున్నాం ఎక్కడ డయాస్ లేదు నాటకం లేదు ఏమీ లేదు కానీ సినిమాతో నాటకమే జీతు ఒక నాటకరంగం అదే వెరైటీ అదే కృష్ణసూర్ ఇందులో తీసిన గొప్ప ఎక్స్ట్రీమెంట్ అది అలాగే బ్రహ్మానందం గారు ఏం బ్రహ్మానందం గారు అసలు చూస్తే నేను వస్తుంది అరా ఈ సినిమాలో బ్రహ్మానందం గారితో నవ్వించకుండా మొత్తం మన అందరిని కల్లీలు పెట్టించి తిప్పి తేడిపెట్టి డైరెక్ట్ కృష్ణ గారు యాడ్ ప్రకాష్ రాజ్ గారు ఎంత బాగా చేస్తారని ధీటుగా బ్రహ్మాండ గారు బాగా చేశారు ఇది భార్యాభర్తలు తల్లిదండ్రులు బిడ్డలు ఆ సినిమాతో పాటు గొప్ప స్నేహితుల సినిమా ఇది స్నేహబంధంతో సినిమా ఇక రమ్య కృష్ణ గారు ఓ రకంగా చెప్పంటే మా తల్లి మహానటిమణి ఓ గ్లామర్లో కానీ యాక్టివ్లో కానీ మళ్ళీ మన జమున గారిని ఆవిడ మరిపించింది నిజంగా అంత గొప్ప నటించింది ఆవిడ మొత్తం ఏడుపులే డైలాగ్స్ ఎంత బాగున్నాయండి సినిమా ఎంత బాగుందండి కెమెరా ఎంత బాగుందండి ఎలయరాజు గారి సంగీతం ఏదేదైనా సరే కష్టమోస్ గారు ఎగైన్ ఎగైన్ ఇప్రూవ్డ్ వాట్ ఈస్ హ్యాట్సప్ ఓ ప్రేక్షక దేహ ఉండరా దయించి ఒక మంచి చిత్రాన్ని మీరు చాలా గొప్పవాళ్ళు సినిమా బాగుంటే ఎప్పుడు అది ఎవరైనా కావచ్చు ఏమైనా కావచ్చు బ్రహ్మాండంగా ఆదరిస్తారు ఈ రంగమార్తలను కూడా మీరు దయించి మీ గుండెలో పెట్టుకుని ఎందుకంటే గుండె సినిమా గుండెలో పెట్టుకున్న సినిమా లోపల ఉన్న సినిమా ఇది ఈ సినిమాను గుండెలో పెట్టుకుని ఆదరించి నిజంగా కృష్ణమోస్ గారు ఇంకా దాని గొప్ప గొప్ప సినిమా తీయడానికి ఆయన పదవి పడ్డి ఇదే నా విజ్ఞప్తి థ్యాంక్స్ అలా